Здравствуйте, уважаемые зрители! И мы просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Каждый день мы получаем трагические новости из мира шоу-бизнеса, политики и спорта. И, увы, сегодняшний день не является исключением. Наш герой – известный российский певец и музыкант. Кому 35 и старше, уж точно знают этого певца. Вся жизнь певца – это сплошная трагедия. Ведь его судьба была еще предрешена 30 лет назад, и он не знал об этом и жил спокойной, счастливой жизнью. В 80-е годы прошлого столетия группа, где выступал певец и музыкант, поехала с гастролями в южноафриканскую страну ЮАР. Так уж оказалось, что во время концерта одному из зрителей, ребенку, стало плохо и потребовалось срочное переливание крови. Врачи сообщили, что ребенку нужна редкая группа крови и желательно от белого мужчины, коим и являлся наш герой. Как благородный мужчина он не мог отказать ребенку и позволил перлить свою кровь. Постепенно этот случай забылся, и наш герой стал жить обычной жизнью российского музыканта. Спустя несколько десятков лет, сдавая как-то анализ крови, ему сообщили, что в его организме есть ВИЧ. Дело в том, что СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита человека, имеет колоссальный скрытый период – до 20-25 лет. Как в бреду музыкант стал перебирать всю свою жизнь по косточкам, когда и с кем он контактировал и где мог подвергнуться опасности. В этот момент он и вспомнил случай о помощи южноафриканскому ребенку. Буквально Несколько минут назад стало известно, что по причине СПИДа скончался лидер, певец рок-групп «Цветы и круг» Михаил Файнзельберг. Михаил Файнзельберг скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил общий друг и приятель Игорь Саруханов. 